Почему некоторые напитки намного вкуснее, когда они холодные? Физическое ощущение, которое вы испытываете, когда пьете, посылает мозгу сигнал о том, что вы восстанавливаете силы. Это ощущение усиливается, если температура напитка выше или ниже, чем температура вашего горла и рта. Это стимулирует нервы, отвечающие за восприятие температуры, а также нервы, чувствительные к прикосновениям. Холод подавляет ощущение сладости, поэтому, когда вы употребляете покупные напитки теплыми, они могут показаться вам слишком сладкими. Почему ленивцы такие медлительные? Их ограниченная подвижность в основном связана с их рационом. Обычно они питаются фруктами, листьями и почками. Поскольку в такой пище нет ни белков, ни жиров, эти животные берегут энергию и всю жизнь никуда не торопятся. В среднем ленивец преодолевает чуть меньше 40 метров в день. Когда он находится на земле, ему требуется почти минута, чтобы передвинуть одну ногу. Пищеварительная система ленивцев соответствует их медленным движениям. Иногда им требуется целый месяц, чтобы переварить пищу. Скорость обмена веществ у них на 40-45% меньше, чем у большинства других млекопитающих, что помогает им компенсировать низкое потребление калорий. В общем, ленивец экономит топливо и поэтому не суетится. Как и у большинства четвероногих млекопитающих, у кошек 5 пальцев на передних лапах, но на задних лапах у них только 4 пальца. Согласно одной из теорий, меньшее количество пальцев на задних лапах помогает им бегать быстрее, а пять пальцев на передних лапах облегчают кошкам лазание по деревьям и ловлю добычи. Почему в жаркую погоду ногти растут немного быстрее? Исследования, проведенные в 40-х годах прошлого века, показали, что время года, климат и географическое положение не влияют на скорость роста ногтей. Но более поздние исследования продемонстрировали, что летом они растут чуть быстрее, что, вероятно, связано с увеличением притока крови к кончикам пальцев. Кроме того, на каникулах вы больше отдыхаете, поэтому ногти меньше изнашиваются. Почему большинству из нас не нравится звук собственного голоса? И проблема не только в том, что не все мы умеем петь. Когда вы записываете свой голос, он звучит выше, чем вы привыкли его слышать. Обычно, когда вы слышите свой голос, он проходит через кости в вашей голове, поэтому и звучит ниже. Еще одна причина, по которой вам не нравится слышать себя, заключается в том, что вы изучаете свой голос как голоса других людей. И вы удивляетесь потому что вам кажется, что вы раскрываете слишком много информации о себе. Почему бамбук растет так быстро? Это самое быстро растущее растение на нашей планете. Бамбук Мосо вырастает почти на метр всего за один день. Его можно встретить в густых лесах. Там на землю почти не попадает свет. Поэтому бамбук вынужден расти максимально быстро, чтобы как можно скорее дотянуться до солнечного света. С помощью особой подземной системы стеблей побеги бамбука соединяются со своим родительским растением. Благодаря этому новому побегу не нужны собственные листья, по крайней мере, пока он не достигнет своей полной высоты. Еще одна причина быстрого роста бамбука заключается в том, что он становится выше, не меняя диаметр. Многие древесные растения тратят энергию на растущие кольца, которые утолщают их стебли. Но бамбуку это не нужно, так как это просто одна палка, идущая прямо вверх. Почему дороги мерцают в жаркую погоду? Когда солнечные лучи падают на дорогу, ее поверхность становится безумно горячей. Из-за роста температуры слой воздуха над дорогой расширяется и становится менее плотным. Из-за этого свет проходит через воздух по-другому. Этот эффект неравномерен. Поднимающийся воздух турбулентен, поэтому его плотность постоянно меняется, как и оптические эффекты. Вот почему, глядя на дорогу, вы видите специфическое мерцание. Почему у бутылочных крышек ровно 21 зубец? В конце 19 века в продаже стало появляться все больше газированных безалкогольных напитков, и людям они очень нравились. Но различные типы крышек из пробки, металла или фарфора были для них недостаточно плотными. При транспортировке напитки теряли газ, и их качество снижалось. Чтобы это предотвратить, американский изобретатель Уильям Пейнтер придумал так называемую «кронен-пробку». Она имела волнистый край с 24 зубцами. Внутри был вкладыш, чтобы предотвратить контакт жидкости с металлической пластиной. Постепенно стало понятно, что 24 зубца делают пробки слишком тугими и неудобными для открывания. Количество зубцов сократили до 21, что довольно скоро стало международным стандартом. 
Почему именно 21 зубец? Во-первых, это число кратно трем. Механический принцип физики гласит, что для устойчивости объекта необходимо три точки опоры. Трудно применить правило трех точек к круглому горлышку бутылки, поэтому необходимо выбрать число кратное трем. Вторая причина. Когда вы неправильно открываете бутылку с газированной жидкостью, давление внутри становится неравномерным, что может вас травмировать. С 21 зубцом открывать крышку безопаснее. И, наконец, 21 зубец гарантирует, что крышка бутылки надежно закреплена и останется на месте. Почему люди боятся насекомых? Согласно одной из теорий, у наших предков просто было больше шансов выжить, обходя насекомых стороной. Если вы сунете голову в пчелиное гнездо, пытаясь добыть мед, это может плохо закончиться. Поэтому имело смысл сохранять осторожность. Тем более, что многие насекомые были ядовиты и опасны для человека. За миллионы лет у нашего вида могла развиться привычка чувствовать себя неуютно рядом с жуками, пчелами и другими насекомыми. Они маленькие и шустрые, и их не так-то легко прихлопнуть, что, наверное, тоже вносит свой вклад. Почему Марс красный? Марс – это каменистая планета того же возраста, что и вся наша Солнечная система, покрытая горами, вулканами, множеством ударных кратеров и чрезвычайно длинными и глубокими каньонами. Красный цвет, четвертый от Солнца планеты – результат высокого содержания оксида железа в материале, из которого состоит ее поверхность. До сих пор остается загадкой, почему на Марсе так много окисленного железа, учитывая, что у планеты нет атмосферы и там отсутствует кислород. Кстати, Марс не всегда был таким. Очень-очень давно это была теплая, влажная планета с такой же плотной атмосферой, как у Земли. Теперь в результате атмосферной эрозии там осталась только пыль. Скорее всего, атмосферу распылили ионные частицы солнечного ветра. Они выбивают атомы из атмосферы и выкидывают их в космос. Еще один забавный факт о Марсе – цвет неба там противоположен тому, который вы видите на Земле. Это означает голубые закаты и восходы и красновато-розовое небо в течение дня. Такой необычный цвет в дневное время появляется из-за огромного количества летающей пыли, содержащей железную руду. Почему Луна меняет форму? Каждый месяц она проходит через разные фазы – новолуние, первую четверть, полнолуние и последнюю четверть. Свет, исходящий от Солнца, попадает только на одну из ее половинок, поэтому у Луны есть дневная и ночная стороны, точно так же, как у нашей планеты. Форма, которую мы видим с Земли, зависит от того, где находится Луна по отношению к Солнцу. Если она находится прямо между Солнцем и нами, свет падает только на ту сторону, которую мы не видим. Луна фактически не видна. Это называется новолуние. Луне. Когда Луна находится в противоположной Солнцу стороне, а к Земле обращена вся ее освещенная половина, мы видим ее полным кругом. После новолуния мы начинаем видеть на небе все большую часть ее поверхности, поскольку Луна движется по орбите вокруг нашей планеты. Это первая четверть. Растущая Луна называется пребывающей. После полнолуния она уменьшается, проходит через различные фазы и в конце концов возвращается к форме новой Луны. 